আসসালামু আলাইকুম প্রাইমারি এক্সক্লুসিভ সাজেশনের বিশেষ সংখ্যার 18 তম আয়োজনে আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন এর অর্থ হচ্ছে খুব কদাচিত অর্থাৎ ভেরি রিয়ারলি টেক দ্য বুল বাই দ্য হর্নস টেক দ্য বুল বাই দ্য হর্নস হচ্ছে খুব কঠিন সাহসের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করা অর্থাৎ টু চ্যালেঞ্জ দ্য এনিমি উইথ কারেজ এসপিস টু মেনি ওয়ার্ডস অর্থাৎ অনেক শব্দ বহুল যে বক্তৃতা তাকে বলা হয় ভার্ভস স্পিস দ্য ফ্রেস অ্যাকেলস হিল বলতে বোঝায় এ উইক পয়েন্ট অর্থাৎ কারো ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্বলতাকে বলা হয় অ্যাকেলস হেল বা দুর্বল বা দুর্বলতার বিষয় ডো অ্যাওয়ে উইথ টু ডো অ্যাওয়ে উইথ হচ্ছে কোনো কিছু থেকে মুক্তি লাভ করা অথবা রোগ নিরাময় করা টু গেট রিড অফ সামথিং স্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন রেফার্স টু দ্য ইম্পর্টেন্স অফ টাইমলি অ্যাকশান এর অর্থ হচ্ছে সময়ের এক ফোর অসময়ের দশ ফোর স্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন অর্থাৎ টাইমলি অ্যাকশান যে কাজটা আপনি সময় মতো করবেন সেই কাজটা যদি প্রকাস্টিনেশন চলে আসে তাহলে সেই কাজের ফলাফল খুব ভালো আসে না তাই টাইমলি অ্যাকশানকে এখানে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে দ্য ফ্রেস নভরিচ নভরিচ বলতে বোঝায় নতুন ধ্বনি অর্থাৎ নিউ রিচ মেড ইন স্পিচ বলতে বোঝায় জীবনের প্রথম বক্তৃতা অর্থাৎ ফার্স্ট স্পিচ অফ হিউম্যান লাইফ কল টু মাইন্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে বা এই ফ্রেসটির অর্থ হচ্ছে স্মরণ রাখা কল টু মাইন্ড ইস টু রিমেম্বার দ্য এক্সপ্রেশন টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট হচ্ছে সব কিছুকে গ্রহণ করা অথবা গ্রাহ্য করা টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট মিন্স ইস টু কনসিডার সামথিং দ্য ইডিয়ম পুট আপ উইথ পুট আপ উইথ অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু সহ্য করা সর অথবা সাফারিংস সহ্য করা সো পুট আপ উইথ মিন্স ইস টু টলারেট ডেসপাইট ব্রিং এ ব্রিলিয়েন্ট সায়েন্টিস্ট হি ডাজ নট সিম টু গেট ইজ আইডিয়াস অ্যাক্রস অর্থাৎ খুব বেশি চমৎকার মেধাবী বিজ্ঞানী হয়েও সে তার ধারণাটা মানুষকে বোঝাতে পারল না অর্থাৎ মেক ইজ আইডিয়াস আন্ডারস্টুড বাই আদার্স মেক ইজ আন্ডার মেক ইজ আইডিয়াস অর রিসার্চ টু আন্ডারস্টুড আদার্স অর্থাৎ অন্যকে বোঝানোর যে ব্যাপারটা সেটাই হচ্ছে গেট ইজ আইডিয়াস অ্যাক্রোস মেক সামওয়ান্স আইডিয়াস আন্ডারস্ট্যান্ড অনলি দোজ শুধু তারাই হো আর নট সিরিয়াস টু দেয়ার সাকসেস যারা তাদের সাফল্যের প্রতি অনেকটা বেশি আন্তরিক নয় ওয়ার্ক বাই ফিটস অ্যান্ড স্টার্টস অর্থাৎ অনিয়মিতভাবে কাজ করে ফিটস অ্যান্ড স্টার্টস এর অর্থ হচ্ছে অনিয়মিতভাবে এবং এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে ইররেগুলারলি অনলি দোজ হো আর নট সিরিয়াস টু দেয়ার সাকসেস যারা সাফল্যের প্রতি খুব বেশি আন্তরিক নয় ওয়ার্ক বাই ফিটস অ্যান্ড স্টার্টস টু অ্যান্ড ইন স্মোক এর অর্থ হচ্ছে টু কাম টু নাথিং অর্থাৎ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়া ভালো কিছু না পাওয়া আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সিনোনিম ফর দ্য ওয়ার্ড ম্যাগনানিমাস ম্যাগনানিমাস শব্দের অর্থ হচ্ছে মহানুভব মহান অথবা হৃদয়বান এর সিনোনিম হচ্ছে জেনারাস জেনারাস শব্দের অর্থ হচ্ছে দয়াশীল অন্যদিকে যে শব্দগুলো রয়েছে আনকাইন্ড আনকাইন্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে অমানবিক রেভেন্সফুল রেভেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিশোধ আর রেভেন্সফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিশোধ পরায়ণ ফ্রেন্ডলি এর অর্থ হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ অ্যান্টোনিম অফ রিকালসি ট্রেন্ট রিকালসি ট্রেন্ট এর অর্থ হচ্ছে অবাধ্য অথবা বশতা স্বীকার না করা 
অথবা নিয়ম শৃঙ্খলা মানতে চায় না এমন ব্যক্তিকেই রিকালসি ট্রেন্ড বলা হয় আর এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে বাধ্য আর বাধ্য এর ইংরেজি হচ্ছে কমপ্লায়েন্ট কমপ্লায়েন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বাধ্য অন্যদিকে যে শব্দগুলো রয়েছে প্যাসিভ প্যাসিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিষ্ক্রিয় ইনডিফারেন্ট ইনডিফারেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে উদাসীন কেয়ারফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে সতর্ক দ্য সিনোনিম ফর অবডিউরেট অবডিউরেট শব্দের অর্থ হচ্ছে একগুয়ে একগুয়ে এর সিনোনিম হচ্ছে স্টাফন স্টাফনের শব্দের অর্থ হচ্ছে একগুয়ে অবাধ্য অথবা অনুতাপহীন অন্যদিকে যে শব্দগুলো রয়েছে ডিসিটফুল ডিসিটফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতারণামূলক স্লাই শব্দের অর্থ হচ্ছে পলায়ন করা এর বেশি যে অর্থটি সেটি হচ্ছে সুচতুর চাতুর্যপূর্ণ অথবা অনেক বেশি ক্লেভার সুইন্ডলার শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতারক গালিভল গালিভল শব্দের অর্থ হচ্ছে সহজে বিশ্বাস করে এরকম অর্থাৎ উইলিং টু বিলিভ এনিথিং অর এনি ওয়ান যে কোনো কিছুকে অথবা যে কাউকেই সহজে বিশ্বাস করাকে গ্যালিবল শব্দটি ব্যবহার করা হয় অন্যদিকে ফুলিশ অর্থ বুকা সিম্পল অর্থ সহজ ইজিলি ডিসিভড শব্দের অর্থ হচ্ছে খুব সহজে প্রতারিত হওয়া ভায়াবল ভায়াবল এর অর্থ হচ্ছে টেকসই অথবা কার্যকরী টেকসই অথবা কার্যকরী এখন কার্যকরী এর ইংরেজি হচ্ছে ক্যাপাবল ক্যাপাবল শব্দের অর্থ সমর্থ অথবা কার্যকরী হ্যান্ডি হ্যান্ডি এর অর্থ হচ্ছে খুব সহজে যেটা নাড়াচাড়া করা যায় বা এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে উপকারী আর উপকারী এর সিরোনিম হচ্ছে ইউজফুল অন্যদিকে কমফোর্টেবল শব্দের অর্থ হচ্ছে সহজবোধ্য আরামপ্রদ অথবা আরামদায়ক কনভেনিয়েন্ট টু হ্যান্ডল অর ইউজ খেয়াল করে দেখেন ইউজফুল এই শব্দটি যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে কিন্তু অর্থটা হয় এটা কনভিনিয়েন্ট টু হ্যান্ডল অর ইউজ কিন্তু এই দুইটা শব্দ থেকে সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দ কিন্তু ইউজফুল তাই ইউজফুলকেই ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এবং আনসার হিসেবে ধরা হয়েছে অন্যদিকে নেসেসারি শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রয়োজনীয় হুইচ ফ্রেস কন্টেন্টস ওয়ার্ডস অপোস টু ইচ আদার অর্থাৎ এখানে কোন ফ্রেসটা আছে যেটা একটি আর একটি থেকে বিপরীত হোপস অ্যান্ড অ্যাসপাইরেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে আশা আকাঙ্ক্ষা দুইটা কিন্তু সমার্থক শব্দ অর্থাৎ বিপরীত নয় ইমার্সড অ্যান্ড অ্যাডভান্সড ইমার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে আবির্ভূত অ্যাডভান্স শব্দের অর্থ হচ্ছে অগ্রগামী হিট অ্যান্ড ডাস্ট দুইটাই হচ্ছে আলাদা আলাদা মিনিং কিন্তু সেটা বিপরীত শব্দ নয় হিট শব্দ হচ্ছে তাপ ডাস্ট অর্থ হচ্ছে ধুলা রিপ্রোডাকশন শব্দের অর্থ হচ্ছে পুনর্জন্ম আর ডেথ শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃত্যু অর্থাৎ জন্ম এবং মৃত্যু দুইটা বিপরীত শব্দ যেহেতু চাওয়া হয়েছে অপোস টু ইচ আদার অর্থাৎ এটি হবে সঠিক আনসার রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড ডেথ অ্যাসিনোনিম ফর রিসেন্টম্যান্ট রিসেন্টম্যান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে তীব্র রাগ অর্থাৎ অ্যাঙ্গার ইকুইভোকাল শব্দের অর্থ হচ্ছে দ্যাথক অর্থাৎ সহজে বোঝা যায় না এরকম আর এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে সহজে বোঝা যায় সো ইট উইল বি দ্য ক্লিয়ার অন্যদিকে ইউনিভার্সাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সর্বজনীন মিস্টেকেন শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মবশত আর কোয়েন্ট শব্দটি একটি নতুন এর অর্থ হচ্ছে খেয়ালি অথবা উদ্ভট আপনারা জানেন স্বপ্নের স্কুলের দুটি প্রাইভেট ব্যাচ রয়েছে সেটি হচ্ছে ইংলিশ এবং ম্যাথের ওপরে সর্বোচ্চ পনেরো দিনে প্রাইমারির বিশেষ প্রস্তুতির আয়োজনে আমরা চালু করেছি ইংরেজি এবং ম্যাথ যেটা এখনই পেতে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আর এই কোর্স দুটি সম্পর্কে ডিটেলস ভিডিও ডেসক্রিপশানে এবং প্রথম কমেন্টসে দেওয়া আছে পরীক্ষা যেহেতু সন্নিকটে সো আর সময় খ্যাপন না করে এখনই ভর্তি হয়ে যান আমরা শুধুমাত্র আজকে এবং কালকেই এই রেজিস্ট্রেশনটা চালু রাখব পেমেন্টটা করে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে নক দিবেন 
ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের কোন নদীর ওজানে নির্মিত অনেক প্রশ্নেই ভুল উত্তর থাকে সেক্ষেত্রে আমরা একটু উত্তরগুলো চেক করে দেওয়ার চেষ্টা করি যদিও কোনো ধরনের ভুল হয়ে থাকে তাহলে প্রথম কমেন্টসে আমরা উত্তরগুলো পিন আপ করে দিব সব সময় কমেন্টস চেক করবেন টিপাইমুখ বাদ বাংলাদেশের বরাক নদীর উজানে নির্মিত টিপাইমুখ বাদ বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের একশো কিলোমিটারের উজানে অর্থাৎ ভারতের বরাক নদীর উপর নির্মিত যেটি দু হাজার নয় সালে নির্মিত একটি বাদ টিপাইমুখ মূলত একটি গ্রামের নাম যেটি বরাক এবং তুই ভাই এই দুই নদীর মিলন স্থলে অবস্থিত টিপাইমুখ বাদ ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত এটি মণিপুর রাজ্যে অবস্থিত টিপাইমুখ বাদ যেই দুই নদীর সংযোগস্থলে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এটি হচ্ছে বরাক এবং তুই ভাই এটি দুই ভাগেই দুই ভাবেই লেখা যায় তুই ভাই এবং তুই ভাই কোন বিচারিক সংস্থা রোহিঙ্গা নির্যাতনের বিচারের জন্য তদন্ত শুরু করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে মামলা করেছিল কোন দেশ গাম্বিয়া আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রোহিঙ্গা গণহত্যা বিষয়ক অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে মিয়ানমারকে কয়টি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছে চারটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল ইউনেস্কো ঘোষিত ইনটেন্সিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউমিনিটি এটি কোনটি এটি হচ্ছে মূলত বাংলাদেশের মঙ্গল শোভাযাত্রা মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইউনেস্কো কোন সালে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় দু সালে বাংলাদেশের কোন জিনিসটি এখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের শীতল পাটি বাংলাদেশের সংবিধানে কত অনুচ্ছেদে নাগরিক কর্তব্যসমূহ আলোচিত হয়েছে একুশ অনুচ্ছেদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের একুশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনটি প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য শৃঙ্খলা রক্ষা করা বাংলাদেশের সংবিধানের একুশের দুই ধারা মতে বলা হয়েছে সকল সময়ে সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে বলা হয়েছে বাইশ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জাতীয় ভাষা সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের সমৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তেইশ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড হচ্ছে প্লাস এইট বাংলাদেশের ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায় বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয় উনিশশো সালের চৌঠা জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল কোম্পানি এর নাম হচ্ছে সিটিসাল বাংলাদেশের ভূ উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা চারটি বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ভূকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত এটি রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশের প্রথম ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র বেদবুনিয়ায় বেদবুনিয়া ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র অবস্থিত রাঙ্গামাটিতে অর্থাৎ এই তিনটি প্রশ্নই এক যে বাংলাদেশের প্রথম ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র হচ্ছে রাঙ্গামাটির বেদবুনিয়াতে অবস্থিত আর এটি প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের চোদ্দই জুন কোন জাতি বৃত্তকে প্রথম তিনশো ষাট ডিগ্রিতে ভাগ করে অ্যাসিরিওরা নিজের কোন সভ্যতায় প্রতিদিনকে বারো ঘন্টায় বিভক্ত করা হয় ক্যালোজিওরা কারা সপ্তাহের সাত দিনকে বিভক্ত করে ক্যালোজিওরা সাত দিনে এক সপ্তাহ এই প্রচলনটি করেছেন কোন জাতি ক্যালিডিওরা আধুনিক তুরস্ক সিরিয়া 
ইরান ইরাক এবং কুয়েত এই রাষ্ট্রগুলো প্রাচীন কোন সভ্যতার অংশ এগুলো মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অংশ এসডিআর যে প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত একটি হিসাবের একক এসডিআর এটি হচ্ছে আইএমএফ এর একটি হিসাবের একক আইএমএফ বলতে বোঝায় ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আর এসডিআর বলতে বোঝায় স্পেশাল ড্রয়িংস রাইটস স্পেশাল ড্রয়িংস রাইটস এসডিআর স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস সুবিধা প্রবর্তনের জন্য কত সালে আইএমএফ এর গঠনতন্ত্র বা আর্টিক্যাল সংশোধন করা হয়েছিল সংশোধন করা হয়েছিল উনিশশো সালে আইএমএফ এর প্রধান কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা নেতিবাচক ট্রেড ব্যালেন্স শোধরাবার জন্য ঋণ দিয়ে থাকে আইএমএফ অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড যে প্রতিষ্ঠান ঋণ দেয় বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করার জন্য বা কমানোর জন্য সেটি হচ্ছে আইএমএফ দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশটি একসময় স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফিলিপাইন সুবিক বে এটি কোথায় অবস্থিত সুবিক বে অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সুবিক বে অবস্থিত ফিলিপাইনে অর্থাৎ ফিলিপাইন অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া কোন দেশের উপনিবেশ ছিল ইন্দোনেশিয়া একসময় নেদারল্যান্ডসের উপনিবেশ ছিল হারারে এর পূর্ব নাম হচ্ছে সলসবেরি কায়রো এর পূর্ব নাম আল কাহিরা স্পেনের কোন অঞ্চল স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছে স্পেনের কাতালোনিয়া ক্যাটালন কোন দেশের ভাষা ক্যাটালন হচ্ছে স্পেনের ভাষা ভার্সোলোনার নগরী এটি অবস্থিত স্পেনে নাগার্নো কারাভাগ কোন দুইটি দেশের করিডোর হিসেবে পরিচিত আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার করিডোর কোন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আজারবাইজান আর্মেনিয়ার মাঝে সংঘর্ষ হয় নাগার্নো কারাভাগ করিডোর বা সিটমহল অথবা অমীমাংসিত সীমান্ত নিয়ে নিচের কোন দেশটি আজারবাইজান আর্মেনিয়ার যুদ্ধবন্ধে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রাশিয়া উই রিভার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল উনিশশো সালে অপারেশন ডিফেন্সিভ শিল্ড কাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল অপারেশন ডিফেন্সিভ শিল্ড এটি পরিচালিত হয়েছিল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে প্যালেস্তাইনের জন্য ফ্রিডম ফ্রোটিলা কোন দেশ কর্তৃক প্রেরিত হয় ফ্রিডম ফ্রোটিলা তুরস্ক কর্তৃক প্রেরিত হয় মিশর ইসরায়েলের মধ্যে উনিশশো সালে যে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল আনোয়ার সাদাত তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিশরের স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করা হয় জেরুজালেম স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয় আলজেরিয়া উনিশশো সালে প্যালেস্টাইন সংকট সমাধানের লক্ষ্যে প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েলের মধ্যে যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেটি হচ্ছে অসলো চুক্তি শুধু শুধু তিনি রেগে ওঠেন এই বাক্যটিতে কোন ভাব প্রকাশ করা হয়েছে শুধু শুধু তিনি রেগে ওঠেন অর্থাৎ সবসময় উঠে সো এটি হচ্ছে তার একটি অভ্যাস কে জানে দেশে সুদিন আবার আসবে কি না অর্থাৎ এটি দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা আনসার্টেনিটি অর্থাৎ আসতেও পারে নাও আসতে পারে তাই এখানে বোঝাচ্ছে অনিশ্চয়তা তুই কি কাজ করবি না মার খাবি এই বাক্যে কি কি কোন অভ্যয়ের ব্যবহার হয়েছে এটি মূলত বিরক্ত প্রকাশ পাচ্ছে যে ক্রিয়া কিছু আগে শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনো রয়েছে তাকে বলা হয় পুরাগঠিত বর্তমান
যেটি ইংরেজিতে বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি বাক্যটির কাল বা টেন্স কোনটি যেহেতু উত্তীর্ণ হয়েছে এটি হচ্ছে পুরাগঠিত বর্তমান কাল সে স্কুলে গিয়েছে এটিও পুরাঘটিত বর্তমান কাল কোনটি অনুজ্ঞা তুমি যাও অর্থাৎ আদেশ অনুরোধ শাসন এই জিনিসগুলো অনুজ্ঞা হিসেবে পরিচিত বাড়ি যাও এটিও একটি অনুজ্ঞা কোন বাক্যটিতে অনুজ্ঞা আছে আবার তোরা মানুষ হ এখানে যেহেতু উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাই এটি হচ্ছে একটি অনুজ্ঞা মানুষ হও এই বাক্যটিতে প্রকাশ পাচ্ছে উপদেশ বল বীর বল উন্নতম শির শির নেহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাত্রীর এটি এখানে বল বীর বল উন্নতম শির এই বাক্যটি দিয়ে বোঝাচ্ছে আদেশ অর্থাৎ এটি আদেশ সূচক বিশ্বের দ্রুততম মাছ কোনটি দ্রুততম মাছ হচ্ছে টোনা মাছ লাং ফিস পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে পিরান হা কি পিরান হা হচ্ছে এক ধরনের রাক্ষসে মাছ যে প্রাণীর তিনটি হৃৎপিণ্ড রয়েছে এটি হচ্ছে ক্যাটল ফিস শীতল রক্ত বিশিষ্ট একটি প্রাণী হচ্ছে ব্যাঙ ব্যাং সাধারণত শীত নিদ্রা যাপন করে অর্থাৎ শীত নিদ্রাকে ইংরেজিতে বলা হয় হাইবার নেশন শীতকাল পুরোটাই সে ঘুমিয়ে কাটায় ঠোঁটের কোন এবং মুখের চারদিকে ফেটে যায় মূলত ভিটামিন বি টু এর অভাবে কোনটির অভাবে ঠোঁটে এবং জিভায় ঘা হয় ভিটামিন বি এর অভাবে কোন ভিটামিনের অভাবে ভ্রূণের মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয় ভিটামিন বি নাইনের অভাবে ভ্রূণের মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয় গর্ভাবস্থায় নিচের কোন ঔষধটি অত্যাবশ্যকীয় ফলিক অ্যাসিড পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হয় আনুমানিক একশো কোটি বছর আগে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে জীবমণ্ডলের ব্যপ্তি হচ্ছে প্রায় দশ কিলোমিটার ফ্লোরা বলা হয় উদ্ভিদকলকে কোনটি পৃথিবীর বিশাল প্রাকৃতিক শোধনাগার পৃথিবীর বিশাল প্রাকৃতিক শোধনাগার হচ্ছে মাটি আদর্শ মাটিতে কতভাগ জৈব পদার্থ থাকে জৈব পদার্থ থাকে পাঁচ শতাংশ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মাটিতে কয় ভাগে ভাগ করা যায় বাংলাদেশের মাটিকে ভাগ করা যায় পাঁচ ভাগে কোন মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম বেলে মাটি কোন মাটিতে সমান পরিমাণে বালি পলি এবং কাদা থাকে দোয়াশ মাটিতে নিচের কোনটি মাইক্রোসফটের নতুন সার্চ ইঞ্জিন বিং বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিনের নাম পিপিলিকা চরকি ডট কম এটি মূলত কি চরকি ডট কম এটি হচ্ছে একটি সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিন এটি মূলত হচ্ছে একটি ওয়েবসাইট বা টুলস যার মাধ্যমে ইন্টারনেট থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারি যেমন গুগল একটি সার্চ ইঞ্জিন বিং একটি সার্চ ইঞ্জিন ইয়াহু এটিও একটি সার্চ ইঞ্জিন বাংলাদেশে আছে চরকি পিপিলিকা ধন্যবাদ সব নিউজগুলোর সাথে থাকার জন্য আর অবশ্যই সুযোগটি মিস করবেন না আমাদের প্রাইভেট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করুন ইনশাআল্লাহ দশ থেকে পনেরো দিনে আপনি নিতে পারবেন সর্বোচ্চ প্রস্তুতি ইংরেজি এবং গণিত নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না কোর্সগুলোতে যোগদান করার জন্য অবশ্যই কমেন্টসে দেখেন আর অবশ্যই পেমেন্টটা করে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম